அனாலிட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் தி ரிசல்டன்ட்டுக்கு என்னென்ன மெசர் பண்ணியிருப்போம் மேக்னிடியூடும் டைரக்ஷனும் அதில் ஆர் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி க்யூ காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் க்யூ ஸ்கொயர் ஆர் சீக்வல் டு அதுதான் மேக்னிடியூடு ஆர் சீக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி க்யூ காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் க்யூ ஸ்கொயர் இதை ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்று வச்சுருப்போம் டைரக்ஷன் ஃபார்முலா என்னது டேன் பை சீக்வல் டு க்யூ சைன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை பி ப்ளஸ் க்யூ காஸ் ஆல்ஃபா இதை ஈக்வேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுருப்போம் இதனது ஆக்சுவலாக ரிசல்டன்ட்டோட மேக்னிடியூட் அண்டு டேரக்ஷன் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதுதான் இந்த டயக்ராம் சொல்லுது ஆல்ரெடி நம்ம இதை பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒன் த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் டூ போர்சஸ் கேபிட்டல் பி கம கேபிட்டல் கியூ ஆக்டிங் அட் ஏ சர்டைன் ஆங்கிள் இஸ் கேபிட்டல் எக்ஸு ஓகே ஆக்சுவலாக ரிசல்டன்ட் என்னென்னு சொல்கிறாங்க கேபிட்டல் எக்ஸு இது எதோட ரிசல்டன்ட் பி க்யூன்னு ரெண்டு ஃபோர்ஸோட ரெண்டு ஃபோர்ஸஸோட ரிசல்டன்ட் தான் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸு ஒரு சம் ஆங்கிளில் அது ஆக்ட் ஆகுது அண்ட் தட் ஆஃப் பி கம கேபிட்டல் ஆர் ஆக்டிங் அட் த சேம் ஆங்கிள் இஸ் ஆல்சோ கேபிட்டல் எக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேறு ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் கொடுக்குறாங்க பி கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் ஆர் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸோட ரிசல்டன்ட் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸு இந்த பி க்யூக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இந்த பி ஆருக்கும் இருக்குது அதனால தான் இங்கே சேம் ஆங்கிள்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் க்யூ கம் அ கேபிட்டல் ஆர் அகைன் ஆக்டிங் அட் த சேம் ஆங்கிள் விச் இஸ் கேபிட்டல் ஒய்னு சொல்லியிருக்காங்களா அதாவது க்யூ ஆர்னு இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸோட ரிசல்டன்ட் வந்து கேபிட்டல் ஒய் ஓகே இது என்னவாக இருக்குன்னா அந்த ப்ரீவியஸில் சொன்னோம்ல அந்த பி க்யூ பிஆர் அதுக்கு என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அதே ஆங்கிள் தான் இந்த க்யூ ஆர் இருக்கும் ஆனால் இங்கே பி க்யூக்கு வந்து ரிசல்டன்ட் கேபிட்டல் எக்ஸு பிஆருக்கு ரிசல்டன்ட் வந்து சேம் கேபிட்டல் எக்ஸு தான் ஆனால் அந்த க்யூஆரோட ரிசல்டன்ட் இருக்குது பற்றியா அது மட்டும் என்னென்னு சொல்கிறாங்க கேபிட்டல் ஒய்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுமா ப்ரூவ் தட் கேபிட்டல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் க்யூஆர் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூஆர் க்யூ ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை க்யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அண்டு இன்னொரு டேர்ம்ஸ் வேறு ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா வென் அவர் பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஆர் சீக்வல் டு ஜீரோ அதாவது பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஆர் சீக்வல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்குமா இந்த ரெண்டு ரிசல்டன்ட் எக்ஸு ஒய்யும் ரெண்டும் சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த கொடுத்த ப்ராப்ளத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த டயக்ராமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் கொடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பி க்யூ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வரைஞ்சிக்கலாம் பி க்யூன்னு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வரைஞ்சாச்சு இங்கே என்ன வரைஞ்சிருக்கோம் நம்ம ஓஏன்ற லைனில் பின்ற ஃபோர்ஸு ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி ஓஏ அதில் பி டினோட் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி ஓபின்ற அந்த லைனில் க்யூன்ற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி க்யூன்னு டினோட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ பி க்யூ க்யூக்கு என்ன ஒரு சம ஆங்கிள்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆங்கிள் நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம் ஆல்ஃபா நினச்சிட்டோம் இப்போ பி க்யூவோட ரிசல்டன்ட் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க கேபிட்டல் எக்ஸு அப்போ கேபிட்டல் எக்ஸுன்னு டினோட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் லைனில் பாருங்கள் பிக்கும் ஆரும் ஆக்டிங் அட் த சேம் ஆங்கிள் அப்போ பிக்கும் ஆருக்கும் அதே ஆங்கிள் ஆல்ஃபா எடுத்துக்கிட்டாச்சு இதோட ரிசல்ட் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க கேபிட்டல் எக்ஸு அப்போ இதுவும் கேபிட்டல் எக்ஸுன்னு வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இது பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க க்யூ ஆர் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸோட ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கான் அதே சேம் ஆல்ஃபானே நம்ம டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கொஸ்டினில் சேம் ஆங்கிள்ன்றனால இங்கே ஆல்ஃபானே வச்சுக்கிட்டோம் ஆனால் இதோட ரிசல்டன்ட் என்னவாக இருக்கான் கேபிட்டல் ஒயின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆர் க்யூ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டிங் ரிசல்டன்ட்டை கேபிட்டல் ஒயின்னு வச்சாச்சு ஓகேங்களா இதெல்லாம் டயராமில் நம்ம டினோட் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது லைனோட சொல்கிறது இருந்தால் ஆங்கிள் ஏஓ பிசி கொல்ட்டு ஆங்கிள் ஏஓ சிசி கொல்ட்டு ஆங்கிள் பிஓ சிசி கொல்ட்டு ஆல்ஃபா ஏன்னா இந்த ஃபோர்ஸஸ்க்கெல்லாம் கரெஸ்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய எல்லா ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கான் சேம்னே சொன்னதுனால மூணு டேர்ம்ஸுக்கும் ஆன ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபா தான் ஓகே இப்போ ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் லெட் பி அண்ட் க்யூ ஆக்ட் ஆன் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா ஏன்னா நம்ம பி க்யூ க்யூக்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கான ஆங்கிள் ஆல்ஃபா டிவன் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ஃபான்னு போட்டாச்சு ஓகே இப்போ பி க்யூக்கான ரிசல்டன்ட் என்னது கேபிட்டல் எக்ஸ் அப்போ இதோட மேக்னிடியூடு ஃபார்முலா என்னது ஆல்ரெடி
காஸ் ஆல்ஃபா இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுருப்போம் ஓகே இப்போ கியூஆருக்கான ரிசல்டன்ட் என்னது கேபிட்டல் ஒய் அப்போ இதோட மேக்னியூட்டு ஃபார்முலா என்னது கேபிட்டல் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ கியூஆர் காஸ் ஆல்ஃபா இதை தான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுருப்போம் ஓகேங்களா சரி இப்போ ஒன் மைனஸ் டூ போடுங்க ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் ஒன்னையும் டூவையும் செப்பரேட் பண்ணலாம் அப்போ செப்பரேட் பண்ணால் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஜீரோவாக மாறிவிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூவோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் காமனாக இருக்கா அப்போ செப்பரேட் பண்ணும்போது அது கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் என்னவாக இருக்கும் கியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி காஸ் ஆல்ஃபா கியூ மைனஸ் ஆர்னு வந்துடும் ஓகே இப்போ இதில் இருந்து காமனாக என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னா கியூ மைனஸ் ஆர் காமனாக இருக்கும் அப்போ காமனாக அடுங்க ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இதில் இருந்து கியூ மைனஸ் ஆர் காமனாக இருக்கணும்ல கியூ மைனஸ் ஆர் காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா லெஃப்ட் சைடில் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் கியூ மைனஸ் ஆர் என்ட்டு கியூ ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் டூ பி காஸ் ஆல்ஃபான்னு வரும் ஒன்று கியூ மைனஸ் ஆர் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லையா கியூ ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் டூ பி காஸ் ஆல்ஃபா ஜீரோவாக இருக்கணும் கியூ மைனஸ் ஆர் ஜீரோவாக எடுத்தோம்னா கியூவும் ஆறும் ஈக்குவலாக மாறிவிடும் கண்டிப்பாக அப்படி இருக்க சான்சஸே இல்லை பட் கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஆர்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ கியூ மைனஸ் ஆர் சுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எந்த டேர்ம் ஜீரோவாக இருக்கும் கியூ ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் டூ பி காஸ் ஆல்ஃபா தான் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ அதிலேருந்து காஸ் ஆல்ஃபா சீக்கோ என்னவாக மாறிடும் மைனஸ் ஆஃப் கியூ ப்ளஸ் ஆர் டிவைடர் பை டூ பி இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட்டிங் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் இன் ஒன் வி ஹாவ் தட் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது இப்போ அந்த காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவேஷன் ஃபோரில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபோரில் கண்டுபிடிச்ச அந்த காஸ் ஆல்ஃபாவை ஈக்குவேஷன் ஒனில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி கியூ இன்ட்டு அந்த காஸ் ஆல்ஃபாவுக்கு பதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் கியூ ப்ளஸ் ஆர் டிவைடர் பை டூ பின்னு வரும் இதில் டூ பி டூ பி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ கேன்சல் பண்ணிட்டு மல்ட்டிபிள் பண்ணால் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் என்ன இருக்குது பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் கியூ ஆர்னு வருது ஓகே இப்போ இதில் இருந்து பி ஸ்கொயர் மட்டும் வச்சுக்கோங்க ரைட் சைடில் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்லாக என்ன சரிங்க லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிடுங்க அப்போ மூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஆர்னு வரும் அப்போ பி சீக்குவல் டு என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூஆர் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ உங்கள் ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேமை நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியதில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேமை கண்டுபிடிக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் காஸ் ஆல்ஃபா இருக்குது பார்த்திங்களா அதை என்ன சரிங்கன்னா ஈக்குவேஷன் த்ரீயில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ ஈக்குவேஷன் த்ரீயில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் அதில் இருக்கக்கூடிய காஸ் ஆல்ஃபாவுக்கு பதில் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ கியூஆர் இன்ட்டு மைனஸ் ஆஃப் கியூ ப்ளஸ் ஆர் டிவைடர் பை டூ பின்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ இதை ரெடி சஸ் பண்ணுங்கள் ரெடி சஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன வரைக்கும் கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் கியூஆர் இன்ட்டு கியூ ப்ளஸ் ஆர் டிவைடர் பை பின் இருக்குது இதெல்லாம் ரெடி சஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலாக வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் கேபிட்டல் பி சீக்வல் டு கியூஆர் இன்ட்டு கியூ ப்ளஸ் ஆர் டிவைடர் பை கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்கொயர் இதுதான் உங்கள் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதில் செகண்ட் டேமாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரூஃப் ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் கேபிட்டல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஒய்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு எடுத்துக்கோங்க அப்போ கியூ ப்ளஸ் ஆர் என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் பின்னு கிடைக்கும் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்லேருந்து காஸ் ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு என்னது மைனஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் டிவைடர் பை டூ பின்னு தெரியும் இப்போ கியூ ப்ளஸ் ஆர் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிச்சிருக்கோம் மைனஸ் பி அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் இன்னும் மைனஸ் ப்ளஸ் பி நியூமினேட்டரில் வந்துடும் டினாமினேட்டரில் டூ பின்னு இருக்கும் பி பி கேன்சல் ஆக
minus q r no room if a p minus q a common at the room now remaining time and work on p plus q plus r and correct you already in a man and assume on your call p plus q plus r a zero and assume on your call up a is in the right side of the terms matamu zero on my room up a x square minus y square is equal to zero now up a x plus y into x minus y in a room x plus y should not be equal to zero in a random resultant up a x minus y equal to zero or up a x should be equal to y therefore x equal to y next example 2 parunga if the resultant capital r of two forces capital p and capital q inclined to one another at any given angle actually ana solranga na pq rendu forces irukku adoda result rendu me enna mariyana forces inclined forces appo edho or point la irundha aarambichadha and pq move aagudhu at the same time the pq oda resultant enna nu solliranga capital r nu solliranga and max an angle and the resultant capital r ku pathinga adha enna seidha max an angle pi with the direction of p and the resultant r the force p ku pathinga adoda max pandra angle enna va pi okay but next enough for open them now so that the resultant of forces p plus r and capital q acting at the same angle if per where and for so long in a force now capital p plus r and other force are a concern but wrong and in your signal actually are p and other force q and other force in the pq and force order result under the capital r for pulls our p plus r k one will and the r and the result under clear as in a saying now in the p and the force act of mother other say the r and the force you தனியா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எங்க அந்த பி ஃபோர்ஸ் ஆக்டர் அதே லைன்ல ஆர் ஃபோர்ஸ் ஆட் ஆட் பண்ணிட்டீங்கனா அப்ப பி பிளஸ் ஆர்ன்ற ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ அந்த ஃபோர்ஸ்க்கும் கியூ னு இருக்க கூடிய ஆல்ரெடி இருக்க கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ்க்கும் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ்கான நியூவா கிடைக்கிற பத்திங்க ரிசல்ட்டன்ட் அது என்னவா இருக்கும்னா சேமா இருக்குமா என்ன என்ன எது சேமா இருக்குனா இந்த பி கியூக்கான ஆங்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதே ஆங்கிள் தான் இந்த பி பிளஸ் ஆர்க்கும் கியூக்கும் இருக்கும் அண்ட் தென் It will make an angle by by 2. If the P plus R is Q can result and push our result and drug batting la other than a number capital S and a chick on the capital S and a force in a similar will make an angle by by 2 with the direction of P plus R and the P plus R and a force in between the by by 2 under angular turn solid number for no no is a statement. பாருங்க அந்த கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் இங்க டயக்ராம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் பாயிண்ட் ஏல இருந்து ஆரம்பிச்சு கியூ பின் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஏ பின்ற லைன்ல பின்ற ஃபோர்ஸும் ஏ டின்ற லைன்ல கியூன்ற ஃபோர்ஸும் இப்ப இதெல்லாம் ஒரு பேரலோகிராமா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா டி ஏ பி சின்னு ஒரு பேரலோகிராம் கிடைக்கும் இப்ப அந்த டயகனல் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் பி கியூட ரிசல்ட் கேபிட்டல் ஆர் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆங்கிளை வந்து நம்ம டினோன் பண்ணல அது அன்னெசரி அட் த சேம் டைம் இந்த கேபிட்டல் ஆருக்கும் கேபிட்டல் பிக்கும் இன்பட்டின்ல ஏற்படுற அந்த ஆங்கிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க பையின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால ஆர் ஃபோர்ஸுக்கும் பி ஃபோர்ஸுக்கும் இன்பட்டின்ல ஏற்படுற ஆங்கிளை நம்ம பையின்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஓகே இப்போ கொஸ்டினில் வேற என்ன ஃப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பி ப்ளஸ் ஆர்ன்ற ஃபோர்ஸுக்கும் கியூன்ற ஃபோர்ஸுக்கும் அதே ஆங்கிள் எந்த ஆங்கிள் பி கியூக்கு உள்ள ஆங்கிளே இருக்குன்னா இப்ப அந்த புதுசா வரக்கூடிய ரிசல்டன்ட்ல இருந்து பை பை டூன்ற இன்னொரு ஆங்கிள் வந்து எதுல அந்த பி பிளஸ் ஆர்ன்ற ஃபோர்ஸுக்கு வரணும்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்றேன் பி பிளஸ் ஆர்ன்ற ஃபோர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப அந்த டயக்ராம்ல பாருங்க பின்றது ஆல்ரெடி ஃபோர்ஸ் அந்த ஏபி லைன்ல இருக்கு இப்ப ஆர்ன்ற ஃபோர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஆர்ன்ற ஃபோர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னா ஆர்ன்றது ஆல்ரெடி நம்ம பி கியூட ரிசல்டண்டா இருக்கு அது எவ்வளவு லென்த் இருக்கோ அதே லென்த் என்ன செய்யறேன்னா இந்த ஏபி லைன்க்கு அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றேன் அப்படி எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றதுனால நமக்கு என்ன லைன் கிடைக்குது பி இ அப்படின்னு ஒரு லைன் கிடைக்குது அதுல எந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது கேபிட்டல் ஆர்ன்ற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஓகே இப்ப என்ன பண்றேன்னா இப்ப இந்த சி பி இ இதுக்கு ஒரு பேரலோகிராம் போட்டோம்னா பிஇல என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது கேபிட்டல் ஆர் அதே ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த சிஎஃப்ல ஆக்ட் ஆகுமா அதுவும் கேபிட்டல் ஆர் அப்போ அதே லென்த் இருக்கும் இதை பேரலோகிராமை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ டின் அவங்க கீழ இருக்கு பாருங்க லைன் ஏ இ அதை மொத்தமாக சேர்த்திங்கன்னா அதில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் நத்திங் பட் பி ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் அதுதான் பி ப்ளஸ் ஆர்ன்ற 
ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபோர்ஸுக்கும் க்யூக்கும் இன்பட்டினில் ஒரு ரிசல்டண்ட் வருமா அந்த ரிசல்டண்ட் எப்படி இருக்கும் ஏக்கும் எஃப்க்கான அந்த டயனால் தான் அந்த நியூ ரிசல்டண்ட் கேபிட்டல் எஸ் ஓகே இப்போ ஆறுன்ற ஃபோர்ஸ் எதோட ரிசல்டண்ட்டு பி க்யூ எஸ்ன்ற ஃபோர்ஸ் எதோட ரிசல்டண்ட்டு இந்த பி ப்ளஸ் ஆறுக்கும் க்யூக்கான ரிசல்டண்ட்டு ஓகே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஆறுக்கும் பிக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பையி ஆனால் இந்த எஸ்ன்னு புதுசாக ஒரு ரிசல்டண்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிசல்டண்ட்டு இந்த பி ப்ளஸ் ஆரோட வரும்போது என்னவாக இருக்கணுமா பை பை டூன்னு வரணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இல்லையானு பாருங்கள் இப்போ ஆங்கிள் சிஏஎஃப் அது என்னன்னு வச்சுருக்கேன் கேன்னு வச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த பேரலோகிராம் டெஃபினேஷன் படி கண்டிப்பாக சி எஃப் ஏ அதுவும் என்ன தான் இருக்குமா ஆப்போசிட் ஆங்கிள் அதுவும் கே தான் இருக்கும் இப்போ சி ஏஎஃப் சி எஃப் ஏ இதுவும் ரெண்டு சேம் ஆங்கிள் கேனா அப்போ கண்டிப்பாக எஃப் ஏ இ இதோட ஆங்கிள் என்ன தான் இருக்கும் கேவாக தான் இருக்கும் கீழே மொத்தம் மட்டும் நோட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் டிசி பார் சீக்வல் டு ஏபி பார் இதோட ஃபோர்ஸ் என்னது கியூ இது பி ஏடி பார் ஈக்குவல் டு பிசி பார் இதோட ஃபோர்ஸ் என்னது கியூ ஏசி பார் ஈக்குவல் டு பிஇ பார் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் பார் ஈக்குவல் டு இதோட ஃபோர்ஸ் என்னது கேபிட்டல் ஆர் இப்போ பேரலோகிராம் டெஃபினேஷன் படி ஏபி பார் ப்ளஸ் ஏடி பார் ஈக்குவல் டு ஏசி பார் என்னவாக இருக்கு கேபிட்டல் ஆர் ஆர் இருக்கு இப்போ ஆங்கிள் சிஏஎஃப் ஆகட்டும் ஆங்கிள் சிஎஃப்ஏ ஆகட்டும் ஆங்கிள் எஃப்ஏஇ ஆகட்டும் எல்லாமே என்ன தான் சேம் ஆங்கிள் தான் அது என்னன்னு வச்சுக்கிட்டேன் நான் கேன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ இப்போ சிஏஎஃப் சி எஃப்ஏஇ சிஏஎஃப் எஃப்ஏஇ இது ரெண்டோட ஆங்கிள் என்னன்னு வச்சுருக்கோம் கே கேன்னு வச்சுருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் சேர்த்து வச்சா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஆறுக்கும் பிக்குள்ள ஆங்கிள் பையன் வச்சுருக்கனால டூ கே சீக்வல் டு பையன் வந்துடும் அப்போ கே சீக்வல் டு பை பை டூ அப்போ இந்த கே எஸ் இருக்கு எஸ்ன்னு ரிசல்டன்ட் இருக்குங்களா பி ப்ளஸ் ஆறுன்ற இந்த இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இருக்குங்களா இதுக்கு இன்பட்டியில் வரக்கூடிய ஆங்கிள் நம்ம கேன்னு வச்சோம் அந்த கே என்னவாக இருக்கு பை பை டூ ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு இதை தான் நம்ம ப்ரூஃபாக அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இதை டயக்ராமில் வச்சு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சு இப்போ ப்ரூஃபாக பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் மெத்தட் பாருங்கள் ஏபி பார் சீக்வல் டு பி அண்ட் ஏடி பார் சீக்வல் டு கியூ பேரலோகிராம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா ஏபிசிடின்னு கிடைக்கும் அப்போ ஏபி பார் ப்ளஸ் ஏடி பார் நத்திங் பட் ஏசி பார் விச் இஸ் இக்வல் என்னது கேபிட்டல் ஆர் டு மார்க் த ஃபோர்ஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் ஏபி டு இ ஆக்சுவலாக பி ப்ளஸ் ஆர்ன்ற ஃபோர்ஸ் வேணும்னா ஏபி லைன்லேருந்து இ வரையும் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்படி எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணால் பி ப்ளஸ் ஆர்ன்ற ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்படி இருக்கும்போது பிஇ என்னவோ மாறிவிடும் ஏசியை மாறிவிடும் இந்த பேர பேரலோகிராம் டிஏஇஎஃப் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் உள்ள ஏஎஃப்ன்றது என்னவோ மாறிவிடும் நியூ ரிசல்டண்ட்டாக மாறிவிடும் ஓகேங்களா இந்த ரிசல்டண்ட் எதோட ரிசல்டண்ட்டு க்யூக்கும் பி ப்ளஸ் ஆருக்கான நியூ ரிசல்டண்ட்டாக கிடச்சிரும் ஓகேங்களா இன் ட்ரையாங்கிள் சிஏஎஃப்பில் சிஏ சிக்கல் என்னவாக இருக்குது சிஎஃப்பு தர் ஃபோர் ட்ரையாங்கிள் சிஏஎஃப்பில் சாரி ஆங்கிள் சிஏஎஃப் சிக்வல் டு ஆங்கிள் சிஎஃப்ஏ விச் இஸ் சிக்வல் டு ஆங்கிள் எஃப்ஏஇ இதுதான் எனது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள்ஸ் தர் ஃபோர் ஏஎஃப் பைசெக்ஸ் ஆங்கிள் சிஏபின்னு சொல்லி இங்கே ஃப்ரூப்பில் சொல்லியிருப்பாங்க அதை தான் நம்ம டயாகிராமில் வச்சு சொல்லியாச்சு பைசெக்ஸ்ன்றது வருது இல்லை ஹாஃபாக பிரிக்கிறது டிவைடர் பை டூ போடுறது தான் பைசெக்ஸ்ன்றது ஓகே செகண்ட் மெத்தட் ப்ரூஃப் வந்து தீர்வு ரெண்டாக சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் த ரிசல்டண்ட் ஆஃப் பி ப்ளஸ் ஆர் அண்ட் கியூ கேன் பி ஃபவுண்ட் இன் ஸ்டூ ஸ்டேஜஸ் ஆக்சுவலாக ரெண்டு ஸ்டேஜாக அதோட ரிசல்டண்ட்டை பி ப்ளஸ் ஆர் கியூவாக்கான ரிசல்டண்ட்டை ரெண்டு ஸ்டேஜாக கண்டுபிடிக்கலான்றாங்க என்ன மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு த ரிசல்டண்ட் ஆஃப் பி அலாங் ஏபி அண்ட் கியூ அலாங் ஏடி இஸ் எ ஃபோர்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் அலாங் ஏசி ஆக்சுவலாக பின்ற ஃபோர்ஸும் கியூன்ற ஃபோர்ஸும் அதுக்கான ரிசல்டண்ட் என்னது கேபிட்டல் ஆர் இது எதில் மூவாது ஏசின்ற லைனில் மூவாது அப்புறம் செகண்ட்லி வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த ரிசல்டண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் அலாங் ஏசி வித் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் ஆர் அலாங் ஏபி ஆக்சுவலாக ஆறுன்ற ஃபோர்ஸுக்கும் பி ப்ளஸ் ஆறுன்ற இருக்க ஃபோர்ஸுக்கும் இதுக்கான ரிசல்டண்ட்டை கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது வேறு எதுவும் இருக்காது என்னவாக இருக்கும்னா இந்த பி ப்ளஸ் பி பிக்கும் கியூக்கான ரிசல்டண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ரிசல்டண்ட் 
பையின் இருந்துச்சு இதை பை செக் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் பை பை டூன்னு கிடைக்கும் அதை தான் அங்கே சொல்கிறாங்க 